réveillé en pleine nuit par la soif, sur le chemin qui mène au lavabo, il est des rencontres qui nous poursuivent longtemps. Ce qui favorise la peur, c'est bien sûr de ne pas savoir d'où viennent ces forces étrangères. Selon ce plan à l'échelle 1%, la distance qui sépare la descente du lit du lavabo est d'environ 2,30 m. Ce qui frappe au premier abord, c'est le changement de revêtement entre le parquet de la chambre et les carreaux de la salle de bain. C'est maintenant la nuit. Et j'ai une petite soif. Après réflexion, je vais me garder d'entrer pieds nus dans la salle de bain. Parce que la céramique est un bon conducteur thermique et le démon risquerait d'être informé de ma présence à travers elle. Au contact de mon pied à température corporelle humaine. Je me suis donc confectionné une paire de patins à l'aide de glaçons grâce auxquels je pourrais désormais passer inaperçu dans la salle de bain. Et de retour au lit par souci de confort la bouillotte. Et toi, comment fais-tu pour chasser les démons